سال رحمان رحیم درس خودش رو میگیری به ادامه درس روز قبلی یک سوال ما داریم اگر گفتم مختصات انجام های یک خود رو دایره به ترتیب سه و پین و چی؟ افتاش باشم مختصات مرکز دایره رو داریم مختصات مرکز دایره خب گوش کنیم در سوال علاوه شده که مختصات نقطه تمسیز قدر دایره مختصات مرکز دایره است شما متعجی باشی یاده؟ مختصات نقطه تمسیز مختصات مرکز دایره میشن نال نقطه اول ما چند است؟ سه و پنج و نقطه دو ما فرزم هم تو چند اش اینوش دایم کنیم یک سی یک و یک هم و یک x2 هم و ای دو میش توجه نال اگر فرزن ما یک, یک دایره در نظر داشته باشه فرزن ای دو باشه یک نقطهش باشه چند فرز کنیم سی و پنج نقطه دو فرزن باشه چند هم تو چند هش اینا این دو نقطه را با هم چی کنیم وصل کنیم مرکز نقطه تنسیف یا نقطه وسطی هست نقطه وسطی هستی شما در قضا شده باشی عبارت از چی است مرکز یعنی این فاصله با این فاصله چیست مزداری همین آماده پس یاد بگیری که اگر مختصات انجام خود را دایره را میدن و مختصات مرکز دایره را برسان میکنن دفتر بگوی که عبارت از نقطه چی است تنسیف هست پس باید اساس من روشتا میکنم اکسش مسایی میشه و اکس یک جمع چند اکس دو تقسیم دو اکس یک سه سه جمع هفت تقسیم دو دعی بر دو دعی بر دو میشه چند پنج و وایش مسایی میشه و باش که دیجا اکس بار روشتا کنم بگرم نشد و یک جمع چند و ای دوی بر دو و یک قیمتش پنج جمع هشت بر دو سیزده بر دو این روشتا بگنیم مرکز دایره مرکز دایره اولش یک سامد پنج و سیزده بر دو پیشتر همی سوالیه بود حال جامعه شد پنج و سیزده بر دو شما نوشتا کنیم این یک قطعه خط به یک نسبت است پیشتر یک قطعه خط از وسط به دوی سی مساوی تقسیم میکنیم حالا به یک نسبت تقسیم میکنیم امکان داره که نقطه تا... که قطعش میکنیم یا تقسیمش میکنیم در وسط باشه امکان داره که در وسط نباشه ما پس هرگاه مختصات انجام های یک خط به ترتیب x1 و یک و x2 و y2 شما انشاءالله میفهمید نقطه اولش میشه x1 و y1 میشه و انجام دومشان p2 میشه x2 و y2 میشه که تا واضح در شکل دیده میشه و یک نسبت آر تقسیم شده حالا تقسیم شده در این از اینه از قسمت وسط تقسیم نشده این از اینجا تقسیم شده از این نقطه تقسیم شده برای دریافت مختصات و نقطه مربوطه یعنی اگر پیش و پیر با x وصل با محور x وصل کنیم x از کدام رابطه پیدا میشه و اگر پیر با محور y وصل کنیم y از کدام رابطه دریافت میشه x از رابطه x1 جمع چند r x2 بر 1 جمع r و y از رابطه y1 جمع r y2 بر 1 جمع r دریافت میشه و خود قیمت p میبخش قیمت r از رابطه p1 p تقسیم چند p p هیچ در کنکور شاید به همین رابطه بیا چون من تاکید کردم که سنف پر کنکور است و یاد فقط آر همیش در فرد بیاید آر از کنام رابطه پیدا میشه از, از پی یک تا پی حسه های تقسیم شده را میگیری باز تقسیم پی الا چی میگیری؟ پی دو میگیری اونمو قیمت چی میشه؟ آر میشه میشه در فرد اون قیمت آر بیاید از کنام رابطه زیر دریافت میشه شما پی یک پی پس تقسیم پی پی دو اما قیشه بکنم برای کنکور کفایت میکنم با در اساسات این مسائل ما زیاد بس حالا فقط خیلی x از رابطه x یک جمع آر دوی بر یک جمع آر و ایش از رابطه y یک جمع آر و دوی بر یک جمع آر و اگر فرزن آر پرسان میشه شما همی رابطه و خاطرتان باشه و شکل هم مسئله رو واضح ساختن دو تا گپ دور که مهم است برای هر سوالات شما به کنکورتان یاداشت میکنید اگر در فرم یا در سوال کنکور علاق میشه که اگر نقطه پی خطه خط را داخل هم خطه کن داخل هم اگر دوشته بود شما را چی میگیری؟ مطفت میگیری و اگر خارج هم خطه کنن آر من فی انتخاب میشه بس دیگه چیز نداره در اون سوال عطمی دوشته میبوشه واضح مثلا سوال اول شد که کمیات وضعی نقطه پی را دریابی اگر خط مستقیم یک از نقاط چند من فی شش و سه و پنج من فی دو 
یعنی این نقطه اینای چندم است اینای دوم است اینای چندم است چهارم از این دو نقطه عبور میکنن داخلا داخلا به نسبت چند روی بسته تقسیم مینومند و این معنی است که به شما قیمت ها را باید مثبت انتخاب کنید پس ما میایم در قسمت حل سوال مشتا میکنیم که پی یک ما قیمتش قیمت پی یک ما چند است شش و چند منفی شش و سه متوجه باشه منفی شش و چند سه و, و قیمت پی دوی ما مست پنج منفی دو بیشتر اشاره کردم که این دنهای دو و این دنهای چهار متوجه اول کوشش و که یاد دیگری بعد هم نوشته کنیم وقتی که من نوشته میکنم متوقف من نوشته نکنیم یاد نمیگیری با بینان من نوشته میکنم اکسی اکی هم و یک ایمیش اکس دو ای هم و ای دو پس من نوشته میکنم آر مسایی و چند روی برسی و ای چی انتخاب میشه؟ مثبت دلیل مثبت شما فقط ایست که توجه علاوه شده که داخل هم داخل هم قطع کند داخل هم که گفت علامه آر هم مثبت انتخاب میکنی یا این تو ذهنیت بگیری اگر که وقت کلمه چی نگفت داخل هم آر ایک تغییر ندی خب جمله رو متعیه بشه که غلط نشه اگر منفی هم بود داخل هم گفت منفی بانی داشت اگر مثبت هم بود داخل هم گفت مثبت بانی داشت یعنی این جمله بیزار ارزش داره و حل سوالات یعنی آر وقتی که کلمه داخل هم نشونیده هیچ علامه تغییر نه مثبت بود مثبت بانه منفی بود منفی این جمله هم تون باشه بگه بینان در سوالا بیزار کمک میکنن پس دیگه یک محاسبه ریاضی کی ساله است x مثلا میشه به x1 جمع آر x2 تقسیم یک جمع آر یک جمع آر x1 قیمتش پنج شش جمع آر قیمتش دوی بر سه x2 هم قیمتش پنج تقسیم یک جمع دوی بر سه پای نشتم یکی من پیشش خودش یک کسر است دو پنج دوی بر سه تقسیم پنج بر سه پای رو واجبش کنیم شای سه من پیش دا که دبره من پیش دو بر سه تقسیم پنج بر سه سه با سه قیمت اکس ما شد پنج پیش دو بر پنج متعجی قیمت وایش قیمت وای میشه وای یک جمع چند آر وای دو تقسیم یک جمع چند یک چیز مهم در مخرج هر دو از چی نوشته است یک جمع آر چند شده بود در قسمت وای دیگه مستقیم نوشته میکنیم چی؟ پنج بر سه که وقت ما را نگیره امید انشالله که زود شوانی از, از صورت در مخر... رابطه اول در دو استفاده کردم پس قیمت وای اکر نوشته میکنم سه جمع آر ما دوی بر سه وای دوی ما منفی که بود داخل قوز نوشته کنی خوبتر است ای دو دوباره خودش اینجا شما این مطبط نظر می منفی کنیم منفی چهار بر سه تقسیم چند پنج بر سه یا دو سه خواهی اینجا سه است آه بگرم نشد در اینجا قیمتش تایست سه سه نو که چار برم پنج بر سه تقسیم پنج بر سه هر حالا تقسیم خودش یک میشه بنا جواب ما شما اول اکس میه باز وای نوشته میشه اکس قیمتش من پیشت بر پنج وای قیمتش یک وای قیمتش یک شما نوشته کنیم این سوال اول بود این شماری اول در اینجا باشی روشت هست که سوال دوم کمیات وزی نقطه پی را دریابید اگر خط مستقیمه که از نقاط چم منفی اشت و چار و پی دو دو و منفی اک مگذرن خارجم خارجم به نسبت دوی بر سه تقسیم مینو پس شما حالا توجه داشته باشه قیمت پی اک ما منفی اشت و چار دو و منفی یک آر مسایی به روی بر سی البته این بار منفی دیگه چون چی گفتم؟ خارج هم در خارج هم منفی ضرب شده بسیار آقا در داخل هم مزبط در نسبت ضرب شده باز تکرارش میکنم در داخل هم که گفت در همون نسبت ضرب علامه مزبط وقتی که خارج هم گفت همون نسبت ضرب علامه منفی بسیار آقا همین سیستم دیگر پاسبه ریالیش شما بلد است که میشه اکس یک جمع چند آر اکس دو تقسیم چند یک جمع آر اکس یک نیمت شد انشالله میفهم اکس یک وای یک اکس دو وای دو نوشته کنی که دو دو پاسبه کده بطانه منفی چند هشت مصبت آرام و قیمتش منفی دوی بر سیف منفی هم داخل قوت ایجاب میکنه 
ضرب x2 و دو تقسیم چند؟ یک منفی دوی بر سه دیگه مطبط در منفی مستقیم میشه انشالا خواه ببینیم یک منفی دوی بر سه صورت میشه منفی چند؟ هشت منفی دو دو چهار بر سه تقسیم یک بر سه یک بر سه ای سه بیست و چهار و منفی بیست و چهار و منفی چهار منفی بیست هشت بر سه منفی بیست هشت بر سه تقسیم یک بر سه سه هم باید سه منفی بیست و هشت قیمت چی شدی؟ اکس شد قیمت x حالا حالا قیمت y پیدا میکنیم y میشه چند و یک جمع چند r y دو تقسیم یک جمع چند r یک جمع r و یک قیمت شما شما بگی 4 جمع r قیمت شما بگی 5 دو بر 3 و دو را قیمت شما بگی منفی یک مخرج هر دوش بیشتر اشاره کردم که یک جمع ها که یک بار یک بر 3 شد اول دادی مستقیم روش تا که یک بر سه که وقت تنگیره منفی در منفی چار مصبت دوی بر سه تقسیم چند یک بر سه غیر واجب کنیم چار سه دوازده چار دوی بر سه تقسیم یک بر سه سه هم رای سه جابش میشه چند چار ده پس جابش در چار جابی کامکور اول اکس کاما وای اکس کاما وای اکس ما از منفی بیست و اش کاما اشاریه نکنی که یک تیداد بگرش نمیشه اشاریه میکنه منفی بیست اش تو کاما قیمت وای مام چند شد؟ چارده اینجا میفهمی که نایی چند دوم بود؟ منفی هشت و چار؟ نایی دوم در نایی دوم بودی در نایی چارم و نسبت تقسیم شدهش در نایی دوم است در نایی دوم بگیر شما گوش کن کمیات وعده نقطه پی را گفته دریابی اگر خط مستقیم یک از نقاط پی یک چار و شش و پی دو چند پنج پی دوی بر دو سه مکسرد خارجند به نسبت منفی یک بر سه تقسیم می دوند سوال سه و پی یک قیمت شما بگوی چار و شش پی دو و منفی دو و سه آر مسایی من منفی یک بر سی ببینیم بچه ها همی سوال من علاوه کردیم که اگر آر منفی بود و خارج هم گفت شما دگر وقتی که خارج هم گفت یعنی آر خودش منفی اگر مثبت بود خارج هم گفت چی میشه؟ منفی میشه و این که منفی رو ضربش کردیم و اگر منفی بود خارج هم گفت و این که مثبت ضرب شد منفی ضرب شد منفی ضرب شد منفی ضرب منفی یک بر سی شد و در این صورت میشه مثبت یک بر سی یعنی جمله یادتون باشه نالا باز علش کنیم اکس مسایی میشه به چند اکس یک جمعه و اکس دو تقسیم یک جمعه اکس یک قیمتش اکس یک و یک اکس دو و این دو چار مثبت یک بر سه ضربه منفی تقسیم یک مثبت یک بر سه متعجیب باشه آزبان چه شما انجام بده مثبت در منفی منفی دوی بر سه تقسیم چار بر سه چار سه دو بره دوی بر سه تقسیم چار بر سه دوی بر چار پنج بر دو وایش میشه وای یک جمع چند آر وای دو تقسیم یک جمع آر وای یک قیمتش شهر جمع ها رو مقیمتش وای دو قیمتش سه تقسیم چار بر سه ناله میشه سه با سه افت بر چار بر سه افت سه بیست یک بر چار پس جابش میشه اول اکس کاما اکس ما قیمتش پنج بر دو بیست یک بر چار مشتگر دریافت فاصله یک نقطه از خط مستقیم عدمش فاصله عمودی است کوتاترین فاصله فاصله عمودی میشه برای دریافت فاصله خط مستقیم AX مثبت BY مثبت C مثلای به صفر این شکل استاندرد خط مستقیم است از نقطه PX کامچی Y از این رابطه استفاده میکنیم 
دی مسائل میں شبہ ایکس مثبت بی وای مثبت سی داخل چی مطلقا تقسیم جد مربعی مربع جمع بی مربع شما در شکل ببینید بشو شکل امی امی عنوان برتون یک تصویر شده قد مستقیمتان ایکس از مثبت بی وای مثبت سی مسائل به چند نقطه تان از پی ایکس کامه چی وای حال در کنکور سوال میه که این امی نقطه چی در نایه اول باشه چی در نایه دو چی در نایه سه و چی هم در نایه چارم از, از امی خط مستقیم چقدر فاصله دارم چقدر فاصله دی و تاکید کردیم فاصله عمودی پرسان میشه چون فاصله عمودی کتاترین فاصله است این امی دی از نقطه چی تو پیدا میشه پرمانش در بارا دیده یک طریق دگاه میشه که براتان بگویم در رابطه بالا ای ضریب ایکس است و بی هم ضریب وای طریق دو میشه چیگونه است یه تو روشتا میکنه که اگر, اگر فرمول حتا یادتان میره بسیار آسان یا به عباره دیگر معادله خط مستقیم را بدون مسایب چی یعنی معادله که مسایب صفر است اوشان روشتا نکن او را بگی اما معادله را بگی بدون مسایب صفرش او را در کجا روشتا کن در صورت روشتا کن و بعد هم قیمت های چی اکس و وای اول بکن و از کجا از نقطه از نقطه و ما صبح میکن این حال شما ببینید این سوال است که نقطه منفی دو اشت که دنهای دوم است از خط مستقیم چار اکس مصبت سی وای منفی آزده مصبت و چند چقدر فاصله داره چقدر فاصله داره ببینید آره ما نوشته میکنیم که خط مستقیم اولش است خط مستقیم چند است چار اکس مصبت سی وای منفی آزده مصبت و سفر نقطه شام منفی دو اشت شما توجه کنید گپ نزنید باید اساس ای اکس میشه ای هم وای میشه فرمول خیاط داشته اونا مطلقه نمی اما با شما من گفتم که امی کارا به الفاظ ساده چی از در معادله مسای و صفرش نوشته نکوده صورت نوشته شد 4 اکس جمع سی وای من دیازده تقسیم تقسیم ضریب اکس مربع ضریب وای مربع اگر نوشته نبود یک است اگر نوشته نبود یک است اگر اکس نبود باز ضریب اکس صفر اگر وای نبود ذریب وای صفرن اگه ایکس وای بود روشته نبود یک گوش کن چند مربع؟ چهار مربع جمع سیم توجه کنید چون مسئله فاصله دخل داشته باشه اگه در آخر منفی شد مطلقه میگیریم که مثبت شد اگه مثبت شد ضرورت به مطلقه نیست بینان چهاره بگیریم ضرب چی کنیم؟ اینی ایکس ایکس شوان فی دو وای شام هشت بار قیمت بذاری پولی نوم است چهار ضرب چند منفی دو مثبت سه ضربه وای قیمتش اش منفی چند یاد چه چهار مربع شانزه سه مربع نو جمعش کو جمعه بیس پنجا پنج میشه دو چهار ما منفی اشت ایجا منی سه بیست چهار میشه منفی یازده تقسیم چند پنج این از سال سالی کنیم پنج میشه پنج بر پنج جابش یک منفی شد یا مثبت خیلی مثبت ضرورت با مطلقه نداره پس بین اینمی خط مستقیم و دگه چی؟ نقطه منفی دو هشت چقدر فاصله وجود دارد؟ یک واحد واحد هدف چیست؟ یا متر میشه یا سانتی متر یا فوت واحد طول اما در کل واحد میگیم چون نویت سیستو مشخص نشده روشته کنیم سال دوم است که فاصله نقطه پی و پنج و هشت را از خط مستقیم سیکس منفی دو های مسایب خود و دفت مسایب سفر دریابی سایستا پی ما چند از نقطه ما؟ پنج و چند؟ هشت از خط مستقیم سه اکس منفی دوهای مصبت هفت مصایی به متعجی باشه با در اون سیستم برطانی ها دادم یک خط بر بدی چی نوشته نکنی؟ مصایی به صفر را دیگه کلش نوشته کنی سه اکس منفی دوهای مصبت چند هفت در مخرا چی بگیری؟ جذر بگیری، ضریب ایکس هم مربع کنی، ضریب وای هم مربع کنی سه مربع جمع منفی دو کل و تایجه قیمت ایکس ما را پنج، قیمت وای ما را هشت انشالله که یک قیمت گذاری پولی نوم کسی بخواه ما بیسی ها را هم علش میکنی انشتا میکنیم سه ضرب چند پنج، منفی دو ضرب چند هشت، جمع چند هفت، تقسیم نو، چارده، سه ازده پای نوشته میکنیم دی مسایی میشه با سه پنج پانزده دو هشت شانزده جمع چند هفت تقسیم جد مربعی سه ازده تفاظل از این میشه منفی یک جمع هفت شش جد مربعی سه ازده تا کنکور یک ناتخصابی ها برد میکنم 
شش جذب سیزده و سیزده مثبت شد یا منفی؟ مثبت اگر فرزن منفی میشد باز مطلقش هم میگرفتیم مثبت شد حالا ضرورت نیست یاداشت است که برای دریافت فاصله خط مستقیم از مبدی کمیات وضعیت در اینجا x و y چی از صفر از باشا در اون فرمول که x و y از صفر پردیم فرمول میشه مطلقه c تقسیم این مرابع جمع بی مرابع تحت یاده این این مبدی کمیات وضعیت این خط مستقیم فاصله نقطه از مبدی کمیات یک شکل تصویری است و شما میگه که هدف از انوان چیست هدف از یاداشت این امیتی است که خط مستقیم از مبدی چقدر فاصله داره شو باز حالا مثلا مثالش شما خودتان میتونی کل کنی مثال اولش از سایست هست خط مستقیم شش اکس جمع هشت وای مطبط چند مسایب سفر رو هم گفته فاصله خط مستقیم شش اکس مطبط هشت وای مطبط چند مسایب سفر رو از مبدی کمیات وضعی هست دریابی کشکو جذب مربی شش مربع هشت مربع شش مربع هشت مربع مطلقه سی در صورت مطلقه چل بسیار آسان مطلقه چل با چل میشه این شی سی و شش و شست و چار سن جنس از ده جوابش بگیم سوال اول جوابش چه فاصله خط مستقیم سی اکس به مصبت چار وای منفی پینجا رو از مبدی کمیات وضعی هست سی اکس مصبت چند منفی پینجا مصبت چند مصبت چند مصبت چند مصبت چند تقسیم جذب مربی سی مربع جمع چار مربع مطلقه منفی پینجا منفی پینجا مطلقهش پینجا سه مربع نو، چار مربع شانزه، مجموعش بیست پنج از بیست پنج پنج جوابش ده دوشتگی بحث بعدی ما که در کنکور سوال میه دریافت فاصله بین دو خط موازی برای این منظور یکی از خط دو خود دو مستقیم را به نقطه تبدیل میکنیم این که چی گونه در مثال ها اینشا را میبینیم و بعدا فاصله بین نقطه و خط را از فرمول دریافت فاصله بین نقطه از خط مستقیم دریافت میکنیم این شکل به شما یک تصویر ایجاد میکنم این خط امرای خط چی است؟ موازی است دو خط موازی دو پاتک ریل مثلا دو کنار سرک مثلا دو لین بند بینشان فاصله است همین چی تو پیدا میشه چی تو پیدا میشه این چی تو پیدا میکنیم توجه فاصله بین دو خط موازی دو اکس منفی پنگ وای مصبت سیزه مسای با سفر و دو اکس منفی پنگ وای مصبت شش مسای با سفر را دریابید سواله اول گوش کن دو اکس پنگ وای مصبت سیزه مسای با سفر دو اکس منفی پنگ وای شش مسای با سفر هم اگه توجه کنم گوش کن اول شما شاکرده خیلی دوشار و لایق هست که میفهمی یعنی دو خط آیا موازی است یا نیست؟ بله است چون در کنکور که یک فاصله بین خطوط موازی را پیدا بود به این معنی است که از قبل می دانند که دو خط با هم موازی است اما شما به این یک شاکر دوشار باید بودانه بگوید که آیا خطوط موازی است یا نیست شاید بگوید که مبحث بعدی اندسه تحلیلی است درست است که مبحث بعدی اندسه تحلیلی وضعیت دو خط است اما ما شما چون هر دو خط معادله است شما بچه‌ها می‌بینید و معادله را مگه تحلیل کنیم دو مجهولی درجه اول میشه معادلات دو مجهولی درجه اول شما در وقت هستی در وقت هست معادلات خاندید بنال اگر شما از درسای قبلی یک مورد ذهنی داشته باشین میتونی بیزار را حد پیداش کنیم مثلا یک بر دو دوی بر دو چند میشه؟ یک میشه منفی پنج بر منفی پنج یک میشه اما سی یک سی دو با هم مساوی نمیشه یک بر دو مساوی بر یک بر دو شد خلاف سی یک بر سی دو شد. خطوط با هم موازی است این یک امتحانش کردیم از داشته های قبلی متوجه حالا شما تصمیم به این بگیرید که یکی از خطوط ها یکی از خطوط ها متوجه باشین این تصمیم به دست شماست که خط مستقیم اولی رو به نقطه تبدیل میدین یا دومی رو هر کدامش دلتون شد شرط نداره که حتمی اولی به نقطه تبدیل شود دومی نشه 
یا دومی تبدیل چه اولی نشد شرط نیست تصمیم میگیری یک کتاب مثلا من شرط میگم که اولی رو تبدیل کنم اینمی رو بچه تبدیل میکنم بنافته اگر شما یکی از شما دومی رو بنافته تبدیل کنی در جوابات تو تغییر نمیاد قابل تشویش نیست اگر اول بنافته تبدیل میکنی یا دوم بنافته تبدیل کنی هیچ کدام تغییر ایجاد در جواب نهایی نمیشه خب بنافته تبدیل میکنی انتخاب شما است که اکس در معادله اولی صفر بنده اکس صفر بنده این نقطه میشه بگم نقطه میشه دو ضرب چند این صفر اینجا بنده دو صفر صفر دوشته نمیشه پنج بی پنج وای مصبت سه ضرب همون طرف بند سال معادله تقسیم منفی پنج پس وای میشه چند سه زده بر پنج آلا نقطه شد صفر و سه زده بر پنج توجه داشته میشه کار اول شما خیلی ساده بود یک خط مستقیم تبدیل به چی شد؟ به نقطه شد به می سیستم یک مدار شما گفتون کار بعدی تان ساده تر از این شاله است ببینه خط مستقیم اولی را که به نقطه تبدیل کرده دیگر ای را نمیتونید در فرمول بعدی به کار ببرید از دومی استفاده کل از این را در صورت نشته میکنیم بدون مسایی به سمش پس نشته میکنیم دو اکس منفی پنج وای مصبت چند شش در مخرد جزر میگیریم دو مربع منفی پنج کل مربع اگر زیاد وارد بودی دو مربع را چهار نشته کنی منفی پنج کل مربع را بیست و پنج انشاءالا میفهمی نشته کنم آفر انشاءالا بیست و پنج اینال شما اینجا x هم داری صفر وضع کنی y هم وضع کنی سیزده بر پنج دو ضرب چند؟ صفر منفی پنج ضرب سیزده بر پنج مصبت چند شش تقسیم جلب مربی بیست نو این دی مسایی میشه و اینجا میشه صفر پنج با پنج خلاص منفی سیزده جمع شش منفی افت بر جلب مربی چند؟ بیست نو منفی شو چی میگیری؟ مطلقه مطلقه ای افت بر جلب مربی چند؟ بیست نو یک ناطق سازش کنی اف جلد بیست نوی بر بیست نو پس فاصله بین دو خط موازی شد اف جلد بیست نوی بر بیست نو مشتق کنی فاصله بین دو خط موازی وای مسایب منفی سی بر دو ایکس مصبت است و سی ایکس مصبت دو وای مسایب در رو دریابی وای مسایب منفی سی بر دو ایکس مصبت چند و سی ایکس مصبت دو وای مسایب در متحجی این رو به نقطه تبدیل کنیم انشالله که میتونی ایکسش میشه چند سفر سی سفر سی بر منفی سی بر دو ضرب سفر صفر میشه وای مسایب چند؟ اف شد وای اصاب نقطه شد که صفر و اف متحجی حال نشته میکنیم در مرحله دومش خط مستقیم چند اکس است؟ سه اکس مصبت در همی طرف میاریم حال نشته میکنیم سه اکس مصبت دو وای منفی چند؟ ده تقسیم سه مرابع جمع دو مرابع سه مرابع جمع دو مرابع درست است؟ سه ضربه گوش کنه ایواز ایکس سفر ایواز وای ام سه ضرب سفر دو ضرب ام منفی چند دم این میشه جز سه ضرب آفری شو باز ای سه سفر سفر دو هفت چار دک که دم رم چار بر جز سه ضرب ناتق سادش کنه چار جز سه ضرب بر سه ضرب مشتق x منفی و دو y منفی نو مسایب صفر و x منفی y منفی سه مسایب صفر را دریابید متعجب شما من روشتا میکنم که x منفی y منفی نو مسایب چند صفر x منفی y منفی سه مسایب توجه این خط مستقیم x مسایب چند صفر اینال شما x اینجا صفر وضع کنیم منفی وای منفی نو مسایی بس توجه منفی وای خودش منفی نو طرف داره تمام معادله ضربه وای مسایی بس چند پس میشه اکس ما و وای ما اکس ما اول وای دو نقطه شوانی بعد اکس قیمتش صفر منفی نو متعجی باش دگهش انشالا مشکل نیست خط بربطه صورت منفی سه تقسیمه با شما متعجب باشه ضریب اکس مشتنید یک ضریب از این منفیه یک مربع جمع کل مربع 
متوجه ایواز ایکس سفر مواجه ایواز و بایا نو سفر منفی منفی نو منفی سه تقسیم جذر دو ای دی میسنشن نو منفی سه بر جذر دو جوابش در فرم کانکور همیشه شو بر جذر دو هم ناطق سازی نکده در صورت ایک ناطق سازی کنی سه جذر دو با من چند جذر دو و در صورت ایک سه را داخل ببری جذر هشته جذر هشته بگید یک اصال کنکور است که این جوابش در فرم آمان اما اگر نبود سه جذر دو یا جذر هشته هست میاد جواب های هر دو شکی میشه ما این خط مستقیم کار میکنیم برای یک شاگرد کنکور ما اگر زیاد پرگوی کنیم وقت نداره خوشرده جامعه یاد بگیره که مشکل کنکور فرم هم ما گم نزنیم با در اساسات زیاد جزیات بس میکنیم تانجانت زاویه میل خط مستقیم عبارت از میل خط مستقیم می باشد یعنی یعنی شما را اینجا تیتا را داریم تیتا را بگیریم تیتا عبارت از زاویه میل خط مستقیم است از تیتا شما چی بگیریم؟ تانجانت را بگیریم تانجانت از او هر چی شد مقدار میل میشه این مقدار میل خط مستقیم مسایی می شود و چی؟ تانجانت تیتا شاید اینجا من روشتا کریم رایز برند چی مانا؟ این مسئله را می خیلی خوش شده و به شما میگم مثلا ما داشته باشیم یک, یک فرض کن خط مستقیم باشه شما فرض کنید خط مستقیم در نظر بگیرید و یا هم زاویه میل باشه چی باشه تیتا و فرض میکنیم این مثلث هم یک مثلث در نظر بگیریم یک مثلث میشه دیگه نه بی سی تانجانت میل مسایی میشه و تانجانت تیتا تانجان تیتا تانجان چی مانا؟ دول مقابل بر مجاور نه مقابل رایز میشه مقابل مجاور رد میشه رایز بر چند؟ رد اینا شما این ای ای تو هست این خط مستقیم ببینی یکی ما درخ هم زاوی میل داریم که باز بعد نفر تو تشریح میکنم یکی زاوی میل هست میل هست فراز هست یکی نشیم هست این فراز هست یعنی رایز چی مانا رسیدن؟ رن چی مانا؟ دویدن یعنی چی مانا؟ رایز بر رن یعنی یک خط مستقیم که تو مسیر می ره گفت نید مسیر یک خط مستقیم به این شکل که باشه یک مسیر می توسط دویدن دعی می کنن و به هدف توسط به هدف خود که در نقطه ایز می ره بینان به مخاطر برای دیگه شاگرد مفهوم شد بکنم آمیانه رایز بر چند نوشته می شد؟ رایز بر رن یعنی بدو یا برس مسیر تایی که تا به هدف برسی یعنی می بارد از میل هست گفت نید و اگر از لحاظ آمیانه بگیم یک چیز وقتی که به یک هدف میل شخص باشه به طرف از بسیار راحت می تانه که چی کنه؟ حرکت کنه و وقتی که حرکت کنه به معدف خود چی می کنه؟ می رسه بنان ما نوشته کنه می تانیم کیدر نوشته کنیم رایز و این هم چی نوشته کنیم؟ رن پس میل مسایی بشه و تانجانت بر تانجانت تا رایزش در قد دور مقابل است که به اون میرسه این ارتفاع را تایی میکنه و رنش دور چی است؟ مجاور است در اینجا هم شما بینید در شکل دیگه گوش کنید پایی من روشتم اینکه در شکل بعدی ما در این شکل چند گپ تشریح کردیم اول زاوی میل هست توجه کنید زاوی میل اگر شما پرسان میکنند که چی گونه است؟ زاوی میل عبارت از زاوی است که خط مستقیم با جهت چی؟ مثبت یا سمت چی؟ راست محور اکس میسوز بعض افقاد که تنها جهت مثبت نوشته میشه با شاگرد میگه زاویه به جهت منفی است این خود زاویه میل نشد خب لکچر هم اقتاجه متوجه باشی که تمام نکات تکنیکی شما اینجا متوجه شدیم با براتان گفته بنام شما یک خط مستقیم میشد این خط مستقیم دوم شد این خط مستقیم به سمت راست محور یک زاویه رسان تیتا دو و این خط مستقیم به سمت راست محور x یک زاویه رسان چی است تیتا یک اینمی تیتا یک و تیتا دو به نام زوایای های میل خط مستقیم است شما انشالله می فهمید که تیتا دو زاویه منفرج است تیتا یک زاویه حاده است زاویه حاده است این حال اگر بگویم مقدار میل چقدر است این میشه تانجانت تیتا دو و این میشه چی؟ تانجانت تیتا یک باز میشه ایرا بانیم ام دو و ایرا چی بانیم؟ ام یک 
هر خط مستقیم که یک مسیر طی میکنه شما ببینید این خط مستقیم بالا میره خیز دور مقابل ارتفاع رو طی میکنه و از دور چی مجاور طی میکنه رایز و این هم چی رن یعنی این مسیر طی میکنه تا به یادم برسه بگم این خط مستقیم هم که به شکل یک مسیر طی میکنه دو مسیر همزمان طی میکنه مثلا حرکت های دو بودی یکی چی مسیر افقی که میره رن یکی مسیر بودی رایز یعنی به مسیر افقی میرسه فاصله افقی رو همزمان طی میکنه همین اساس بر فهمیدن آسان تر در تا مکتب تا نمیگه به گذاشت که مایل بارد از رایز بر رند یا رایز دول مقابل رند دول مجاور مایل بارد از تانجان تیتا است پس تانجان تیتا در این بود دول مقابل بر سال چی؟ مجاور اینا رو شما ببینید این این ناهی چندم میشه؟ ناهی اول است این ناهی چندم است؟ دو مصبه این مسئله ناهیه نیست اله ها زاویه تشکیز بده اله ها زاویه این زاویه مقدارش از چی؟ از 90 درجه کده چیز زیاد است از اکسه اشتاد درجه چیز کم است و این زاویه چند است؟ از صفر زیاد است از 90 چیز کم است یا ساده تر بگیم این منفرجه است و این چیز ساده است زاویه منفرجه که بود مایله به نام مایل فراز نمیگن مایل چی میگن؟ نشید مثل که یک بایسکل در سر پایینی بره مایلش منفیز مایل فراز نشد مایل چی شد؟ نشید شد با وقتی که شما در اکثر بلندی بالا میشه مایل فراز میشه. وقتی که زاویه تان منفرجه بود مایل عبارت از چی است نشیب است وقتی که هاده بود عبارت از فراز یعنی ما تتا دور می تونیم بگیم زاویه نشیب و تتا یک بگیم زاویه فراز درست شد اینا شما ببینیم این یادداشت هم یاد بگیرید اگر تتا صفر درجه باشه زاویه بنام زاویه چی میشه صفری تانجان تتا را بگیم تانجان صفر را بگیم صفر مایل وجود نداره در یک مسیر افقی یک سره که پخته است یک سره که هموار اصلا مایل وجود نداره هیچ مایل نیست یعنی نه بلندی وجود داره نه پایانی یا نه فراز وجود داره و نه نشیب هموار بوده این توجه اگر تیتا چند بود؟ 90 درجه زاویه بنام زاویه چی هست میشه؟ آیمه این حال اگر تانجان 90 در بگیه لایت در بگیست در یک مسیر امودی مایل به شمار است که تایی کردنش کار آسان نیسته اگر تیتا بزرگ از سفر بود کوچک از 90 بود ما از زاویه چیز ساده است تانجان ته زاویه هاده هاده دنهای اول میشه میشه نه ای تانجان دنهای اول مثبت است مثبت است اگر تیتا بزرگ از 90 درجه کوچک از یک سر چند بود؟ 80 بود زاویه بنام زاویه منفرجه یاد میشه و اگر تیتا مثل یک سر 80 بود زاویه بنام زاویه مستقیمه یاد میشه حالا در نوت ببینی ما دیگه چی گفتیم خاطر که نوت کامل شود تمام مسائل کنکور در بر بگیره گفتیم اگر زاویه مایل چی باشه حاله باشه مایل خط مستقیم مثبت زاویه که زاویه مایل را به نام زاویه چی فراز میگویند اگر زاویه مایل چی بود منفرجه بود منفرجه را تعریف شفا میدنی و یاداشت اول تعریف کردم مایل خط مستقیم چی است منفی است که زاویه مایل را به نام زاویه نشیب یاد میکنند اگر زاویه مایل صفر باشه مایل صفر است اگر زاویه مایل 90 درجه باشه مایل تعریف نشه اینا شما یک همکاری کنید ایجا اگر زاویه مایل 32 درجه باشد اشاره مایل خط مستقیم 32 هاده نیست هاده است اشاره شد چی میگیریم؟ مطفیم جواب اولش که در کنکور همه تو برای سوال میاد اگر زاویه مایل چی باشد؟ یک سده اشتاد درجه باشد اشاره مایل خط مستقیم عبارت از منفی است منفی است و اگر زاویه مایل 0 درجه باشد مایل خط مستقیم پس 0 است تعریف نشده وقتی میباشد که 90 باشد سنال صفر است پس مایلش دوباره صفر این یک تعریف مایل ارتباطاتی که مربوط به این بود در اتان مفصل گفتم که سخت نمید انشال آسان بود یک اشاره کردیم در کانکور اگه سوال میگه زاوی مایل مثلا 20 درجه باشه اشاره مایل بگوییم مثبت گفت نزن یا اگه میگه اشاره مایل مثبت باشه زاویه چی کنم؟ هاده است اگه منفی باشه زاوی هم منفرجه زاوی منفرجه باشه مایل نشیب است هاده باشه مایل آفرین. دریافت مایل خط مستقیم و فرصت حالتوار کار میکنه حالت اول معادله مایل خط مستقیم که عمود نباشه و از نقطه چی x1 و y1 و x2 و y2 میگذرن از رابطه زمین دریافت میشه مایل مثلا میشه y2 منفی y1 x2 منفی x1 و y2 منفی y1 اونم رایز شد x2 منفی x1 چی شد رند شد بازم تانجانت بازم تانجانت از گپ نزنه و چون میشه که در بالا هم یک منفی را مشترک بگیریم در پایین هم یک منفی را مشترک بگیریم بعد کتاب ها با یک منفی و دو تقسیم اکسی یک منفی اکسی دو میگنه ای هم درسته که شما نمیتونیم بگیش دباید 
به نان هم میتونی وای دو منفی یک بگیری هم میتونی ایکس دو منفی ایکس یک بگیری این زیاد مراوجه است اگر گاهی تو روشنا میشه فرق نمیکنه ولی باید بگفتیم یا یا این شکل این شکل باید تفاوت نداره حالا مثال ها شکار میکنیم مثال اول است که ببینیم چطور حل میشه نقطه اول ما چند است بی یک ما دو چند چهار است و بی دو هم شش و دو گوش کو توجه کنی چون نقطه اول از x1 میشه چی؟ y1 نقطه دوم از x2 y2 اینا رو نشتا میکنیم مایل مسایی میشه و y2 منفی y1 تقسیم x2 منفی x1 y2 قیمتش دو منفی چار x2 قیمتش شش منفی دو دو که چار بره شش که دو بره منفی یک بر دو مقدار مایل ما چند شد؟ منفی یک بر دو این حال شما میتونید تحلیل داشته باشید چون مایل منفی است مایل منفی است زاویش از می منفرج است زاویش منفرج است او را از شما پرسا نکرده این هم میتونید یک ذهنی تحلیل کنید که یادتان دارن سوال اول جوابشون جوابشون چند؟ منفی یک بر دو مشتا کنید مایل خط مستقیمی را دریابید که از نقاط منفی دو چار و پنج و یک عبور میکنن سعی سوزله یک ما چند است؟ منفی دو و چار و نقطه پی دو ما مست پنج یک آفرین شما نیمه اکس یک و یک و یه هم اکس دو و یه دو آفرین مایل مسایی میشه به و یه دو منفی و یک تقسیم اکس دو منفی اکس یک و یه دو قیمتش یک منفی چار تقسیم اکس دوی ما پنج منفی با اون منفی ضرب شده بس بعد دو جامش منفی برم حالا چون منفی است میتونیم بگیم زاویه مایل شدی اون فرج است مشتاقی مایل خط مستقیم وای مسای با ام ایکس مثبت بی ضریب ایکس یعنی چی ام می باشه توجه مایل ببینید اگه این این معادله را معادله مایلی خط مستقیم میگن معادله که از جنس مایل و نقطه تقاطع با محور وای بر اون داده شده در صورتی که گوش کن طرف چپ وای بود و طرف راست تنا چی بود؟ اکس جمع عدد چی بود؟ ثابت بود این طرف خالص چی باشه؟ وای و مساوی به ام اکس مثبت چند باشه؟ بی شما ضریب اکس مایل می ضریب اکس مایل است و این سوال بسیار آسان پیدا میشن مثلا گفتم مایل خط مستقیم وای مساوی به پنج اکس مثبت سی را در یابی تایی شد جوابشان نشتا میکنی؟ وای مساوی به چند اکس؟ پنج اکس مطبط سه شاباز مایل مسایی به چند میشه؟ پنج ضریب اکس هست مطبط شده منفی این زاوی شدنی خاده است زاوی مایل خاده است این مایلش پنج گرد نزنی دیگه وای مسایی به چند اکس هست؟ جزد سه اکس مطبط چند سه بیدون شک مایل مسایی به چند هست؟ جزد سه و زاوی مایل هم آده است فامید انشالا در صورت ایک وای مسایی باشه این طرف تنها وای باشه اون طرف هر چیز داری به اکس بود عبارت از مایل اگه اکس نبود بچه ها مایلش صفر است فامید چون اکس صفر در و صفر شده وای مسایی به ده وای مسایی به بیست وای مسایی به سی چون اکس ندارن مایلش آنه میشه صفر میشه گرفته ایرم ببینی یاداش چی گفته براتان گوش کنی بچه ها یاد... یک مسئله یا طور که بعد اوقات از اصل درس کرد از یاداش دیاد سوال کرد و این نوت بسیار کامل هست یعنی هر رقم سوال تکنیکی که شما در دسته دلیلی در هر فور می بارند کنانی هست بسیار جامعه هست توجه کنید اول یاد بگیرید که مایل خط مستقیم و وای مسایی و سی همیشه چی هست؟ این تو یاد بگیرید تو سنگ گفت نزن گوشت هر خط مستقیم که جنس وای بود مایلش صفر و هر خط مستقیم که جنس اکس بود او طرف شدت این طرف راستش عدد ثابت بود مایلش تعریف نشده من نکات تکنیکی را زیاد تشریح میکنم و زیاد تحکید میکنم پرسان تا میکنم اگر توجه نداشته باشه خودت متعجی باش هر خط مستقیم که وای مثلا به عدد ثابت بود مایلش صفر مایل که صفر بود زاوی مایل عدمی صفر و هر خط مستقیمی که از جنس X مسایی به عدد ثابت بود مایلش تعریف نشده زاوی مایلش باز نوان نشده 
امیر افزار واضح در بر تو واضح واضح در لکچر هم میگن خط میل خط مستقیم یک وای مسائل است مش همیشه صفر است آزای میل ها نیست بازی رو به یک جمله دوم هم دفور میارن هر خط مستقیم وای مسائل است تابه ثابت است چی کنه تابه است؟ تابه ثابت و هر تابه ثابت که گراف شرست بکنی با میگور ایک چیز موازی است هر تابه ثابت یک خط افقی است این جمله همیشه در یادت باشه هر تابه ثابت یک خط چیز افقی است و هر خط افقی با میگور ایک چیز موازی است تمام خطوطی که با میگور ایک موازی باشن میلشان سفر شد میلشان سفر شد و میل خط که از جنس ایکس مسای وسیع باشه این تابه نیست هر خط که از جنس ایکس مسای وسیع بود او خط افقی است x مساوی به 10 x مساوی به 20 x مساوی به منفی 1 x مساوی به 6 این خطوط چی هستن عمودی و هر خط عمودی با محور وای چی است موازی است خطوطی که با محور وای موازی باشن زاویه میلشان 90 درجه است و میلشان ظریف نشده این خلاصه گام تمام خطوط مستقیم که از جنس وای مساوی به عدد چی است ثابت است میلشان صفر زاویه میلشان صفر با محور x موازی تمام خطوط مستقیم که از جنس x مسای بعد از ثابت است میلشان تعریف نشده زاویه میل 90 درجه با محور y موازی اینا به شما از جملاتی که ما براتون یادآور شدم میتونید که امیر در قالب سه تا سوال کنکوری فرضی مثلا میل خط مستقیم y مسای به جذب 3 y مسای به جذب 3 عدد ثابت نیست میل صفر جواب سی زاویه میلشان صفر میلشان زاویه میلش صفر است سوال دوم گفته میل خط مستقیم وای مسای به نو ارجنس وای است با صفر جواب چند تا سیم سوال سیم میل خط زاویه نگفتن میل خط مستقیم ایکس مسای به شش ارجنس ایکس است تعریف اگر زاویه میل شده با نورد درش این هم گفتم تماش یاداشتم تفسیر کردیم حالت چند تا میل خط مستقیم یک شکل استندر را داشته باشه x مثبت b y مثبت c مسای به چند صفر است متوجه باشو باشم عبارت از فرمول داره منفی a بر b a را در معادله میبینید ضریب x بیام ضریب y شما میتونید راحت این را این سوالا تطبیق کنید آفرین شما اولش است که میل خط مستقیم 4x منفی 3 y مثبت سه مسایب چند صفر پشت که بشم مایل منفی چند ای بر منفی ای را بگو ای را بگو منفی سه منفی زر منفی پشتک ده مایل مسایب مثبت چار سوال همه دو اکس منفی سه وای منفی نو مسایبه چند صفر مایل مسایبه میشه منفی ضریب اکس بر ضریب وای ضریب اکس بر بگو دو مر منفی سه منفی زر منفی مصبت شد نیم حتمی زاویه مایلش هم حاده است زاویه مایلش حاده است یکی کدام است؟ نمیتونیم بگیم چون زاویه مشهور نیست مشهور نیست سوال فرم است که مایل خط مستقیم یک منفی دو وای دو ایکس مثبت پنج وای مساوی بسیار مساوی است مصابی با منفی نظر منفی مثبت دوی بر پنج جابه چهار حل کنم خب او مشکل نیست ان شاء الله خودتون میتونی یاداشت به خاطر با وجود که شما مثلا صد خانه ما یک بار یاداشت گفتیم یک دفعه به شما تا آنجا که سی درجه یا سی بر سی یا یک بر از شهر درجه از چهل پنج و از یک سی پنج همین چهار دانه تا آنجا بر زاوی میل کمک میکنه به کانکور از این چهار تا خارج نمیاد خاطر جمع باشه خب میدهی چهار دانه کل فرما رو بیدیم چهار دانه هستن زاوی میل خط مستقیم چهار اکس منفی چهار وای مصبت سه مصبت سه مصبت زاوی میل اوصله اوصله کنی زاوی میل خاصه چهار اکس منفی چهار وای مصبت سه مصبت سه فر اینجا از شما پرسان شده که زاوی مایل توجه خیلی من روشتر میکنه مایل مصبت میشه به منفی ای بر بی مایل مصبت میشه منفی ای ما چار بی با منفی چار میشه چند یک ما تعریف کرده بودیم که تانجات تیتا مصبت هست و مایل 
تانجانت تیتا مسای و چند یعنی تانجانت تیتا مسای و ایوند یعنی تانجانت چل پنگ درشت تانجانت با تانجانت این زاوی میل ما مشتگی این طریقی هنش اگر کم متفاوت جو گفتیم اگر مایل خط مستقیم چند ان منفی یک کل ضرب ایکس مثبت وای مثبت سه مساوی و صفر مساوی و دو باشم قیمت این را دریابید توجه ان منفی یک کل ضرب ایکس مثبت چند مثبت سه مساوی و صفر مایلش چند توجه پس من شما میگم مایل مساوی و منفی ای بر بی منفی ای ما ضرب ایکس بود این منفی یک بیرام یک مسایی به مایل مسایی به دو مسایی به دو منفی نظر دیم منفی این مصفت یک مخرج یک نوشته منفی این مسایی به دو خودش مصفت یک طرف منفی این دو که یک بره یک کل معادل ضربه این مسایی به چند یعنی این مانا داره که ایواز این چند منفی یک اینجا پرده بعد این مایلش پیدا کنی جوابش دو بیشه بگیریم بگیر اصلا یه نفع میدم کلش دستم دانه دانه تشریح شده مثلا همیه در کنکور که خط مستقیم با این مصفت ایکس منفی سه مصفت سفر با محور ایکس کدام زاویه را میسیم با این مصفت ایکس منفی سه مصفت چند توجه مایلش را پیدا کن منفی بر بی منفی یک بر یک مایل چند پای مایل چی مانا؟ تانجانت تیتا مسایی به چند؟ پیاداشت پیشتر گفتم ایوز ای منفی یک تانجانت یک سدو سی و پین درش تانجانت با تانجانت همین خط مستقیم با محور ایک زاوی یک سدو سی و پینج درجه را میزم بگیریم سوال سی و درست است سوال بعدی باز آمده که خط مستقیم Y منفی جا 6 منفی 3 مسای و سفر با محور X کدام زاویه را بیسیم Y منفی چند بود؟ جزر 6 منفی 6 گوش کن بازم مایل میشه منفی مایل مسای میشه منفی ایما منفی جزر 3 بر 1 منفی زر منفی؟ هنشتا میکنیم تانجانت تیتا مسایی و چند؟ جزد سی تانجانت تیتا مسایی و تانجانت شست درش تانجانت با تانجانت تیتا مسایی و زاوی شست درجه را میدونیم میرسیم در شرط موازی بودن دو خط مستقیم در بخش معادلات گفته بودیم دو خط موازی که یک برای دو مسایی به یک بر بیدو خلاف سی یک بر سی دو باشد اما در اینجا شرط موادی بودنی است که دو میلای دو خط باید با هم در برای اندسه تحلیلی در کنکور به شما سوال کارد که دو خط چه وقت موادی است که میگه مسایی به ام دو باشد شرط امودیت دو خط مستقیم در معادلات گفتنیم که یک در بیدو جمع به یک در بیدو مسایی به سفر شد در اینجا تشریح میکنیم که حاصل ضرب میل ها منفی یک شود یک هم شاگرد هم یک یک شود چطور استاد؟ نه خیل فکس باید منفی یک شود میل خط اولی ضرب خط مستقیم دومی مسایی به منفی یک شد خطور با هم دیگر همود هستن زاویه میلشان چند است؟ نوید زنش دریافت میل خطوط متقاطعی است برای دریافت میل خطوط متقاطعی فرمول داریم متحجه باش فرمول از این بچه چی است؟ ام دو منفی می یک تقسیم یک جمع می یک ضرب ام دو داخل قیمت مطلقه این مایل خطوط متقاطع شد این حال سوال ها ببینی مایل خط ال یک مسایی به چند؟ دوی بر سه توجه کن خط ال یک مایلش ام یک نوشته نکن چند نوشته میکنیم؟ دوی بر سه مایل خط مستقیم ال دو نامش ام دو نام علوم و آدم جا گفته که مایل خط ال دو در صورتی که این دو خط با حد خبود باشند عبارتند است اوصلا پای من روشتا میکنم که شرط عمودیت 
شر تمودیت بود که میگه در بچن در دو مسای بچن منفی هست که میگه که داریم زر بچن کل مادل تقسیم دوی برسه با دوی برسه منفی هست که برای دوی برسه تک از را خواهد بودیم که یک بر کسر بر اکس کسر منفی هست که بر دوی برسه منفی هست که بر دوی برسه دریافت وضعیت دو خط مستقیم از برای این منظور مایل های دو خط مستقیم رو دریافت میکنیم و بعدا در موردش قضاوت میکنیم گوش کن من تکرار میکنم اگر مایل ها با هم مسایی بود خطوط با هم موازی اگر حاصل ضرب مایل ها منفی یک بود خطوط با هم متقاطعی هم آمود هم میباشد اگر نه مساوی شد و نه حاصل ضربش چی شد منفی یک شد در این صورت خطوط با هم دیگر متقاطعی هم مثلا مثال شما دقت داشته باشه خط مستقیم چند؟ سوال اولش دو ایکس منفی دو آی مصبت پین مسایی بست و, و دیگه شما هست که دو ایکس منفی دو آی مصبت هم مسایی بست چند؟ متحجه مایل خط مستقیم اول چی میگم؟ ام یک منفی بر بی منفی دوی بر منفی دو مصبت چند یک مایل خط مستقیم دو منفی ای بر بی ایرم و قیمتش دو بی ما منفی دو جاوش مصبت یک گوش کن این دوتا با هم ام یک مسایی به ایم دو شد لطفا گپ نزنی گوش کنی روشتا نکنی و خطا نشی حوصله کنی این نتیجه شد نتیجه شد که مایلا با هم مساوی است اوصله بسیار ورخطا استی اوصله کنیم بچا اینجا باریکی داره در صورتی که مایلا با هم چی بود مساوی بود موازی هم میتونه شه منطبق هم میتونه شه حالا سوال اینجا است شما چطور تفاوت بفهم کی موازی است یا منطبق است شما باز در معادلات یک دفعه ذهنی مرور کنی یک برای دو دو تقسیم دو یک منفی دو تقسیم منفی دو یک اما سی یک سی دو با هم مساوی نیست خیلی موازی است منطبق نیست منطبق نیست جواب شوشته میکنیم موازی هم نه به خاطر دقت میگم شو داشته باشه بگیریم